International Space Station o ISS. Ito lang naman ang pinakmalaki at pinakmahal na bagay sa space na gawa ng tao. Isang technological achievement na may mga sophisticated computers at mga laboratory equipments. Ano pang nangyayari sa loob ng ISS? Ano bang mga discoveries ang nalalaman dito? At paano nga ba ito na buo? Alamin natin ang mga nakakagulat at mga bagong kaalaman na iyan tungkol sa ISS. Hindi na siguro kailangan pambanggitin na ang pagbuo ng isang ganito kalaking bagay sa space ay hindi madali. In fact, pitong klase ng launch vehicles at 136 flights ang inabot para mabuo ito. 159 EVA so extravehicular activities at 1,000 hours ng spacewalk. Sa kabila ng advancement ng International Space Station ay hindi ito ligtas sa technological vulnerabilities gaya ng virus. Noong 2008 ay nagkaroon ng malware infection ang ISS. Ito ay matapos magdala ng isang infected USB storage device ang isang Russian cosmonaut. Kumalat ang virus sa buong station at umabot pa ito sa ground control. Sinasabi ng NASA na hindi naman daw ito bago ngunit hindi rin ito common na nangyayari. Ang ISS ang pinakamalaking laboratory sa space. Dito nagkoconduct ng microgravity experiments sa mga astronauts araw-araw. Karamihan sa mga experiments na ito ay may kinalaman sa testing ng long-term effects ng weightlessness. Kagaya ng ginawa ng astronaut na si Scott Kelly na sinubukang manatili sa space station ng isang buong taon. Ilan sa mga experiments na ginawa dito ay ang pag-implant ng mouse embryos, pagpatay ng apoy sa space, pagpapatubo ng zucchini at pag-cultivate ng ant colonies. Hindi nakakalipad ang ISS dahil isa nga itong space station pero kung nakakalipad ito sa bilis ng pag-ikot nito sa Earth ay makakarating ito sa moon at makakabalik sa Earth sa loob ng 24 oras. Dahil sa bigat ng pagdala ng tubig sa ISS ay may iba't ibang paraan para manatiling hydrated ang mga astronauts. Isa dyan ang pag-recycle ng urine, ang condensed breath, shower runoff, pawis, urine ng mga crew pati ng mga laboratory animals ay filter at ibinabalik sa drinking water ng station. Pero hindi gusto ng mga Russian cosmonauts ang pag ng recycled urine na nagiiwan naman ng mas maraming water para sa mga American astronauts. At ayon sa mga astronauts ang filter urine ay parehas lang din ng lasa ng mga bottled water. Kung tatanggalin ng lahat ng electrical wires ng ISS ay 8 miles ang haba nito at ayon sa NASA kung ilalatag ito ay mag stretch ito mula Newark hanggang Brooklyn. Si Yi So Seon ang naging unang South Korean astronaut noong 2008. Gusto niya makapagdala ng piraso ng kanilang kultura sa space. Kaya't gumasos ang kanyang bansa ng ilang taon at ilang milyon para makapag-develop ng isang bersyon ng fermented cabbage kilala nating bilang kimchi na makakapag-travel sa space. Mike Hopkins, isang astronaut na nag-spend ng time sa International Space Station, inexplain niya na isang metallic ionized type smell ang kanyang naaamoy sa airlock area kung saan na i-equalize ang pressure sa pagitan ng station at iba pang docking crafts. Ayon sa salita ni Hopkins, ang amoy is quite unique and very distinct. Isa sa mga basic functions ng ISS ay mapanatiling buhay ang mga astronauts ito. Kaya naman matindi ang computing power nito, higit sa 50 separate computers ang nagkocontrol sa system nito at nasa 5 million lines ng software code sa pagitan ng ground control at ng mismong station. Sa US section pa lamang ay nagsesend at nagre-receive na ng 400,000 different signals 
20 times more ito kung ikukumpara sa dami ng signal na sineset at nare-receive ng isang space shuttle. From end to end, kung isasama ang solar panels, ang sukat ng ISS ay 357 feet long. Pwede mong ikumpara yan sa isang football field na 360 feet long. Kung isasama mo ang mga nakadock na spacecraft, ang timbang ng ISS ay 925,000 pounds o 500 tons. Ang International Space Station ay may livable space na masigit pa sa isang 6-bedroom house. May dalawang banyo ito, gym at 360 degrees bay window. Ito ang most expensive single thing na nagawa ng tao. Maaaring may ibang proyektong mas mahal kaysa dito pero ito ang pinakamahal na individual project na nagawa ng tao. Sa kabila ng kahirapan ng ilan sa atin, ang nagaso sa International Space Station ay nasa $150 billion. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.